ഹായ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ മെട്രിക്സസ് ആണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു മെട്രിക്സിൽ ചെറിയൊരു യൂസ് നോക്കാം അതായത് രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ റോഹൻ റോഹൻ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് സുധ സുധ രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ റോഹൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് സിക്സ് പെന്നാണ് അതുപോലെ റോഹൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ള പെൻസിൽസ് ത്രീ ആണ് ഈ സുധേൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഫൈവ് പെന്നും ടു പെൻസിൽസും ആണുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് റോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് റോ കാണിക്കുന്നത് റോഹൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പെന്നും പെൻസിലുമാണ് സിക്സ് പെന്നും ത്രീ പെൻസിലും സെക്കൻഡ് റോ കാണിക്കുന്നത് സുധയുടെ കയ്യിലുള്ള പെന്നും പെൻസിലുമാണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് കോളം കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കോളം ഫസ്റ്റ് കോളം കാണിക്കുന്ന രണ്ട് പേരും കയ്യിലുള്ള പെന്നിൻ്റെ നമ്പറാണ് അല്ലേ റോഹൻ്റെ കയ്യിൽ സിക്സ് പെന്നും ഉണ്ട് സുധേൻ്റെ കയ്യിൽ ഫൈവ് പെന്നും ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ പെൻസിലുകളുടെ എണ്ണമാണ് കാണിക്കുന്നത് റോഹൻ്റെ കയ്യിൽ ത്രീയും സുധേൻ്റെ കയ്യിൽ ടു അപ്പം ഇങ്ങനെ റോയും കോളവുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എഴുതി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സിക്സ് എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് റോഹൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പെന്നാണ് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് പെൻസ് ആണ് അതുപോലെ ത്രീ എന്നുള്ള നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പെൻസിൽസ് ആണ് റോഹൻ്റെ കയ്യിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പെൻസിൽസ് ആണ് ഇനി ഫൈവ് ആണെങ്കിലോ സുധയുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പെൻസ് ആണ് അതുപോലെ ടു ആണെങ്കിൽ സുധയുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പെൻസിൽസ് ആണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു സംഖ്യ എന്തിനു ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ ആയിട്ട് മാറ്റി അത് സോൾവ് ചെയ്ത് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് മെട്രിക്സിന് കുറേ ഉപയോഗമുണ്ട് നമുക്ക് മെട്രിക്സിന് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് ഈസ് ആൻ ഓഡിയഡ് റെക്ടാംഗുലർ അറേ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അറേഞ്ച് ഇൻ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു റോസും കോളംസും നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഈ നമ്പറിൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയാണ് അതായത് ഹൊരിസോണ്ടലായിട്ട് വരുന്നതാണ് റോസ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് റോ ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് സെക്കൻഡ് റോ ഇനി സെയിം മെട്രിക്സ് തന്നെ ഞാൻ കോളംസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മാറ്റി വരച്ചാണ് ഈ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് കോളം ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് കോളം വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരുന്നതാണ് കോളം ഹൊരിസോണ്ടലായിട്ട് വരുന്നതാണ് റോ മാറി പോകരുത് റോയും കോളം ഏതാണെന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഒരു എക്സാമ്പിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റോ കാണാൻ പറ്റണം സെക്കൻഡ് റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സെക്കൻഡ് റോ കാണാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ റോയും കോളും മാറി പോകരുത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഏതൊരു മെട്രിക്സ് എടുത്താലും അതിന് റോസും കോളംസും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിൽ എത്ര റോ ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് സീക്വൽ ടു ടു ആണ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും ടു ആണ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ടു ത്രീ ടു ത്രീ എന്ന് എപ്പോഴും എഴുതേണ്ട ടു വൺ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എത്ര റോ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് അല്ലേ കോളംസ് ആണെങ്കിലോ ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് കോളം തേർഡ് കോളം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കോളം ഇത് സെക്കൻഡ് കോളം ഇത് തേർഡ് കോളം അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് 
അങ്ങനെ ഏതൊരു മെത്തക്സ് കിട്ടിയാലും എത്ര റോ ഉണ്ട് എത്ര കോളം ഉണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഈ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഓർഡർ പറയാൻ പറ്റും എത്ര റോ ഉണ്ട് കോളം ഉണ്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു മെത്തക്സിൻ്റെ ഓർഡർ പറയുന്നത് അതായത് ഓർഡർ ഓഫ് എ മെത്തക്സ് എ മെത്തക്സ് ഹാവിങ് എം റോസ് ആൻഡ് എൻ കോളംസ് ഈസ് കോളിൻ്റെ മെത്തക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ എം ബൈ എൻ ഇത് വായിക്കുന്നത് എം ബൈ എൻ ആണ് എം ഇൻറ്റു എൻ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വായിക്കുന്ന മെത്തക്സിൽ എം ബൈ എൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്നത് എത്ര റോ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ എം ബൈ എൻ എഴുതിയാൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആണ് എം എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് വായിക്കുന്നത് എം ബൈ എൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വൺ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എത്രയാ ഇവിടെ എത്ര റോസ് ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് വൺ ടു അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് കോളംസോ വൺ ടു ത്രീ വൺ കോളംസ് ഇതാണ് ടു ത്രീ ത്രീ കോളംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ ഇത് എഴുതുന്ന ഇത് വായിക്കുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന മെത്തക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം മെത്തക്സിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ ബി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം മെത്തക്സിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർഡർ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ വേറൊരു മെത്തക്സ് നോക്കാം ബി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് ബിയുടെ ഓർഡർ എത്രയാണ് ഓർഡർ ഓഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര റോസ് ഉണ്ട് ബിയിൽ ടു റോസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതാണ് ഫസ്റ്റ് റോ ഇത് സെക്കൻഡ് റോ ഒരു സോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് റോ അപ്പോൾ രണ്ട് റോസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് റോയുടെ നമ്പർ എഴുതാം ഇനി എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് കോളം രണ്ട് കോളംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓർഡർ ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് മെട്രിക്സ് കിട്ടിയാലും അതിൻ്റെ ഓർഡർ എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ജനറലായിട്ട് നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എക്സെട്ര എ വൺ എൻ അതായത് ഇത് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എ വൺ വൺ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് റോയിൽ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് എ വൺ ടു ഫസ്റ്റ് റോയിൽ തേർഡ് എലമെൻറ്റ് എ വൺ ത്രീ അങ്ങനെ എത്ര എം റോസ് ഉണ്ട് എൻ കോളംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ എ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് അലങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഏതായിരിക്കും എ വൺ എൻ അല്ലേ കോളംസ് എൻ എൻ കോളംസ് ഉള്ളത് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അങ്ങനെ എൻ കോളംസ് ഉള്ളത് റോസ് ആണെങ്കിൽ വൺ ടു എക്സെട്ര എം റോസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ എ വൺ എൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് റോയിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് റോയിൽ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് റോയിൽ തേർഡ് എലമെൻറ്റ് അല്ലേ സെ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് റോയിൽ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണ് ഇവിടെ അല്ലേ എൻ കോളംസ് ഉള്ളത് കോളാണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് റോയാണ് ഇപ്പോൾ എ ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എന്തായിരിക്കണം റോ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കണം ജെ എന്ന് പറയുന്നത് കോളം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എ ടു ത്രീ ടു എന്ന് പറയുന്നത് റോ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറാണ് അല്ലേ ടു എന്ന് പറയുന്നത് റോ റെപ്രസ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറാണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കോളം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറാണ് ഉണ്ടോ എ ടു ത്രീ ഫസ്റ്റ് റോ എഴുതാം പിന്നെ കോളം എഴുതാം അങ്ങനെ നമുക്കിത് ഫുള്ളാക്കിയാൽ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും എംത്ത് റോയിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എംത്ത് റോയിൽ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് എംത്ത് റോയിൽ തേർഡ് എലമെൻറ്റ് അങ്ങനെ പോയി എംത്ത് റോയിൽ എന്ത് എലമെൻറ്റ് അല്ലേ എ എം എൻ ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് ഒരു മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്
ഒരു സാധാരണ ത്രീ ബൈ ത്രീ ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ത്രീ ഓർഡർ ഉള്ളൊരു മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ അല്ലേ ത്രീ റോസ് ത്രീ റോ ത്രോ റോസ് എഴുതണം ത്രീ കോളംസ് എഴുതണം വൺ ടു ത്രീ റോസ് വൺ ടു ത്രീ കോളംസ് സെക്കൻഡ് എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ അതുപോലെ എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ ഇതാണ് ഓർഡർ ത്രീ ബൈ ത്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം ഈ എ വൺ വൺ എ വൺ ടുവിനൊക്കെ പകരം നമ്പേഴ്സ് വരും ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ ഓർഡർ ഉള്ളൊരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം ഇത് എം ബൈ എൻ ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സസ് ആണ് കുറേ ടൈപ്പ് മെട്രിക്സുകളുണ്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെ റോസിൻ്റെയും കോളത്തിൻ്റെയും ഫീച്ചർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ഓരോ ടൈപ്സ് ആയിട്ട് തിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓൺ കോള മെട്രിക്സ് എ മെട്രിക്സ് ഈസ് എറ്റ് ടു ബി എ കോള മെട്രിക്സ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി വൺ കോളം ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ കോള മെട്രിക്സ് അതായത് അതിന് ഒരു കോളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ റോസിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര വേണമെങ്കിലും ആകാം പക്ഷെ കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണം ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കോള മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് വൺ വൺ കോളം ഓൺലി വൺ കോളം ഓൺലി വൺ കോളം എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ ടു ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് ഇതൊരു കോണ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു കോളേ ഉള്ളു അല്ലേ എത്ര റോസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ റോസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കോളേ ഉള്ളു അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇപ്പം ഇതിന് ഓർഡർ എങ്ങനെ എഴുതാം റോസ് ഇൻ ടു കോളംസ് എന്ന് എഴുതേണ്ട അല്ലേ ഫോർ ബൈ വൺ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ ഫോർ ബൈ വൺ ആണ് അതായത് ഒരേ ഒരു കോളം മാത്രമുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് കോള മെട്രിക്സ് ഓൺലി വൺ കോളം കോള മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലി വൺ കോള റോസ് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആകാം അപ്പോൾ റോ കോള മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും വൺ ബൈ വൺ ടു ബൈ വൺ ത്രീ ബൈ വൺ ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൻ്റെ എലമെൻ്റ് എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ എൻ എം റോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എം ബൈ വൺ എം ബൈ വൺ ആണ് എൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എം എത്ര വേണമെങ്കിലും ആകാം പക്ഷേ ഇവിടെ കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണം വൺ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റോ മെട്രിക്സ് റോ മെട്രിക്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓൺലി വൺ നേരത്തെ കോളം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഓൺലി വൺ റോ റോ വരണ്ടേ പാടുള്ളൂ കോൾ എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും ആകാം തിരിഞ്ഞു ആവരുത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസോ എത്ര ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഫോർ ഈ നമ്പർ എഴുതിയതും കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട നമ്പർ ഓഫ് റോസ് വണ്ണും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഫോർ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെ എഴുതണ്ടേ ഓർഡർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പം റോ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എപ്പോഴും ഈ ഫോമിലായിരിക്കും വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ വൺ വൺ ബൈ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലേ വൺ ബൈ ജനറലി വൺ ബൈ എൻ എഴുതാം റോ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ നമുക്ക് വൺ ബൈ എൻ ആയിരിക്കും എൻ എത്ര വേണമെങ്കിലും ആകാം പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് റോയുടെ എണ്ണ എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കോള മെട്രിക്സും റോ മെട്രിക്സും മാറിപ്പോയത് കോള മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഓൺലി വൺ കോള റോ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഓൺലി വൺ റോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന് നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അതായത് എം ഈക്വൽ ടു എൻ ആയിരിക്കണം എൻ എം ആണ് നമ്മൾ ജനറലി റോസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ ആണ് കോളത്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എം ഈക്വൽ ടു എൻ ആയിരിക്കണം സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്ന നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എമ്മും എന്നും വൺ ആണെങ്കിൽ 
എം ഈക്വൽ ടു എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സിംഗിൾ എലമെൻ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഒരു റോയേ ഉള്ളൂ ഒരു കോളേ ഉള്ളൂ ഇനി എമ്മും എന്നും ടു ആണെങ്കിലോ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയിരിക്കും ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലേ ഇവിടെ ടു ബൈ ടു ഓർഡറാണ് ഇവിടെ വൺ ബൈ വൺ ഓർഡറാണ് ഇവിടെ ടു ബൈ ടു ഓർഡറാണ് ഇനി എമ്മും എന്നും ത്രീ ആണെങ്കിലോ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ടു ഓർഡർ എത്രയാണ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ത്രീ റോസും ഉണ്ട് ത്രീ കോളംസും ഉണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് വലിയതാണ് നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും ഈക്വലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൽ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൽ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ത്രീ ബൈ ത്രീ ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൽ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയഗണൽ നമ്മൾ സ്ക്വയറിനൊക്കെ ഡയഗണൽ വരയ്ക്കില്ലേ സ്ക്വയറിന് നമ്മൾ ഡയഗണൽ വരയ്ക്കും ആ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡയഗണൽ വര വരച്ചാൽ നമുക്ക് സപ്പോസ് ചെയ്യാം അവിടെ ഒരു ഡയഗണൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡയഗണിൽ വന്ന് കിടക്കുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് വൺ വൺ ഈ എക്സാമ്പിൾ വൺ വൺ ടു വൺ വൺ ടു ആയിരിക്കും എന്താ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എവിടെയാണെങ്കിലോ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് അതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിലാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഡയഗണൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ആ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൽ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇവിടെ ഈ വൺ 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 ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് വൺ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇനി ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ട് ഇനി ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഇസ് എറ്റ് ടു ബി ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ഇഫ് ഓൾ ഓൾ ഇറ്റ്സ് നോൺ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ സീറോ അതായത് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സീറോ ആയി പോകും ഏത് മെട്രിക്സിൽ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൽ ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിലാണ് നമുക്ക് ആ ഡയഗൺ എലമെൻറ്റ്സ് കിട്ടുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൽ ഡയഗൺ എലമെൻറ്റ്സ് ടു ഇപ്പോൾ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗൺ എലമെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ബാക്കി എലമെൻറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ബാക്കി എലമെൻറ്റ്സ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ടു ബൈ ടു ഉള്ള ഒരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ത്രീ ബാക്കി എലമെൻറ്റ്സ് സീറോ ഇപ്പോൾ ടു ബൈ ടു ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി എലമെൻറ്റ് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ് അല്ലാത്ത ബാക്കി എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം സീറോ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൽ ഡയ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു ഇവിടെ എലമെൻറ്റ്സ് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് അല്ലാത്ത എന്ന് സീറോ അല്ല ഇതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൽ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ വൺ ടു ഇവിടെ പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സിൽ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് അല്ലാത്തതെല്ലാം സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് ആണ് സ്കേലാർ മെട്രിക്സിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ഡയഗണൽ മെട്രിക്സിൽ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സിൽ എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എഴുതി ത്രീ ബൈ ത്രീ ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ബാക്കി എലമെൻറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കണം ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കി എലമെൻറ്റ്സ് സീറോ ആയിരിക്കണം
ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ എലമെൻസും ഡയഗണൽ അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ എലമെൻസും സീറോ ആണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സും ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് എന്താണ് സ്കേലാർ മെട്രിക്സും ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് മാറിപ്പോരുത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് അല്ലേ ഡയഗൺ എലമൻ മെട്രിക്സിൽ എലമെൻസ് എല്ലാം ഡയഗൺ എലമെൻസ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ആ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഡയഗൺ എലമെൻസ് എല്ലാം വൺ ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഇൻ വിച്ച് എലമെൻസ് ഇൻ ദ ഡയഗണൽ ആർ ഓൾ വൺ എല്ലാം എന്ത് വരണം ഡയഗൺ എലമെൻസ് എല്ലാം വൺ വരണം ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ആർ ഓൾ സീറോസ് ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ വരണം അതായത് ഡയഗൺ എലമെൻസ് വൺ വരണം ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ വരണം ഇതാണ് എന്ത് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് അല്ലെ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഓർഡർ ത്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് ആണിത് ഇതുപോലെ ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഇത് ഓർഡർ ടു ബൈ ടു ഇത് ഓർഡർ ത്രീ ബൈ ത്രീ ഇനി ഫോർ ബൈ ഫോർ ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ 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 വൺ ഇതാണ് ഓർഡർ ഫോർ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഫോർ ബൈ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോർ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓർഡർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓർഡർ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിലാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം വരുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എല്ലാം വരുന്നത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിലാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സീറോ മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നൺ മെട്രിക്സ് അത് പേര് തന്നെയുണ്ട് എല്ലാ എലമെൻസും സീറോ ആയിരിക്കുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ സീറോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ എലമെൻസ് ആർ സീറോ എ മെട്രിക്സ് ഇസ് എറ്റ് ടു ബി സീറോ മെട്രിക്സ് ഇഫ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് എലമെൻസ് ആർ സീറോ അതായത് ഇതൊരു സീറോ മെട്രിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഇതൊരു സീറോ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതൊരു സീറോ മെട്രിക്സ് ആണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എ മെട്രിക്സ് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാ എലമെൻസും സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സീറോ മെട്രിക്സ് ആണ് ഈസി അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് മെട്രിക്സസ് രണ്ട് മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സ് എപ്പോഴാണ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ടു മെട്രിക്സസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഈക്വൽ ഈഫ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഓഫ് ദി സെയിം ഓർഡർ ഓർഡർ സെയിം ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇത് എലമെൻസ് ഇൻ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്ലേസസ് ഓഫ് ദി ടു മെട്രിക്സസ് ആർ ഈക്വൽ അതായത് കറസ്പോണ്ടിങ് പ്ലേസിലുള്ള എലമെൻസ് സെയിം ആയിരിക്കണം അതായത് ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ടു മെട്രിക്സ് എക്വൽ ടു ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം രണ്ട് മെട്രിക്സ് എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതായത് വൺ വൺ പൊസിഷനാണ് ടു കിടക്കുന്നത് അല്ലേ എ വൺ വൺ എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ ടു ആണ് ഇവിടെ എ വൺ വൺ എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ ടു ആണ് അതുപോലെ എ വൺ ടു എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ ത്രീ ആണ് ഇവിടെയും എ വൺ ടു എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ ത്രീ ആണ് അല്ലെ എ ടു ടു എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ സോറി എ ടു വൺ എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ബിയിൽ എ ടു വൺ എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ ഫോർ ആണ് എയിൽ എ ടു ടു എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ ഫൈവ് ആണ് ബിയിലും എ ടു ടു എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ ഫൈവ് ആണ് അതാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരണം പിന്നെ ഓർഡർ സെയിം ആയിരിക്കണം ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെ ഓർഡർ ടു ബൈ ടു ആണ് അല്ലേ ഓർഡർ ടു ബൈ ടു ആണ് അപ്പം ഈ ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് മെട്രിക്സ് വെച്ച് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ആണ് തരും എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മെട്രിക്സിന് പകരം ഇവിടെ എക്സ് വൈ സൈഡാ തരുന്നതെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് പറയാം ടു ആണെന്ന് പറയാം അല്ലേ വൈൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണെന്ന് പറയാം സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സെഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫോർ ആണ് ഫോർ ആണെന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്
minus 21 0 equal to where matrix i t equal and under gender now find the value of a b c x y z then you can do it again the equal and under gender equal to an edit and delay equal to an edit equal matrix and for the corresponding elements equal and the relay and the matrix equal and angle corresponding elements equal edit if it x plus 3 corresponding at where an element and 0 and I'm okay x plus 3 equal to 0 on it in a set plus 4 and corresponding at where an element and 6 set plus 4 is equal to 6 need in a 2y minus 7 corresponding element a 3y minus 2 2y minus 7 is equal to 3y minus 2 in a minus 6 minus 6 other than I see the Variable on again mother of the amity. In a minus one, minus three. A minus one equal to minus three. Next is zero you two c plus two. Two c plus two is equal to zero. Next b minus three you b minus three equal to two b plus four. Kindly in the amity. But end in the value under a b c x y z first then no go x plus 3 equal to 0 then we can do x equal to minus 3 need the x in the value it in a z plus 4 is equal to 6 z equal to 6 minus 4 is equal to 2 need to in a but then i'm going to uh 2y minus 7 is equal to 3y minus 2. E 2 y in the right side row to under the 2 in the left row to under the 2 minus minus 2 in the middle of the plus 2. 2 minus 7 is equal to 3y minus 2y. That is minus 5 is equal to y not. y is equal to minus y not. x and y is adding it. In e, a minus 1 equal to minus 3. A minus 1 is equal to minus 3. That is equal to minus 3. Minus 1 is equal to minus 3. Right to the plus 1. Is equal to minus 3 plus 1. Minus 2. A equal to minus 2. In e, in e B is equal to minus 3. 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 In here, the 2c plus 2, 2c plus 2 equal to 0 on it. That is, 2c equal to minus 2 on it. c equal to minus 2 divided by 2 equal to minus 1. c equal to minus 1 on it. In here, we have the last equation. b is going to be given to b minus 3 equal to 2b plus 4 on the equation. E B in a right row to under 4 in a left to under 4 left to minus 4 would a minus 3 under 2B minus B. B would a right to bomb minus B. Minus 7 is equal to B. For B would a value minus 7 need. Ella then divided A equal to minus 2, B equal to minus 7, C equal to minus 1 x equal to minus 3, y is equal to minus 5, z equal to 2. All that is the value of the value. We have to solve the two matrix equal. We have to solve the two matrix equal. Okay, we have to solve the two matrix equal. We have to solve the two matrix equal. In the next session, we have to solve the properties. In the next session, we have to solve the problems. We have to solve the next session. Okay, thank you.